Hello everyone, welcome back to my channel and in today's video we are going to learn about Man Whitney. हम हमेशा न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं but there is a twist today. Today I'll just tell you the basic things about Man Whitney and then we'll do the numerical. Okay, so let's start with a few key points about Man Whitney. The first point says that it is a non-parametric test. The man Whitney is a non-parametric test. We use it for ungrouped data. The second point is use sample size instead of degree of freedom. So if you if we talk about ANOVA test, you will see that in the end we use degree of freedom for interpretation. हम degree of freedom निकालते ही निकालते हैं DF क्योंकि अबे interpretation में उसकी need होती है. But here for man Whitney हमें interpretation में बिल्कुल भी degree of freedom की need नहीं है. Sample size से हम अपना interpretation करेंगे. Sample size means number of cases. Okay. Talking about the third point. Used when assumptions of t-test are not met. जब हमारे t-test के assumptions met नहीं करते हैं, means fulfill नहीं हो पाते हैं, then हम अपना man with knee test करते हैं. Next. Uses the medians to test for a significant difference. Now, you can relate the fourth point with the third one. Uh, what happens in t-test? In t-test, we use means. Take okay, we mean use karte hai, significant difference dekhne ke liye. But, uh, here in man Whitney, we use medians to test. Ya mean nahi use kiya jata hai. Median ka use karte hai, agar hume significant difference check uh, karna hai. Fine. Okay, and uh, one more point I'll add here. अगर आप बाकी test में देखेंगे, तो generally n1 and n2 जो आपको given होता है, वो almost same होता है. But here in this, what is happening? Uh, man Whitney में दोनों तरीका का data आपको मिलेगा. दोनों तरीके का data in the sense कभी आपको n1 uh, कम भी मिल सकता है, n2 ज़्यादा भी मिल सकता है. It is not necessary कि दोनों same हो. दोनों sample size same हो. It is not compulsory. Fine. आपका कभी N2 कम हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि N1 एंड N2 दोनों ही सिमिलर हो एंड सेम साइज के हो अंडरस्टूड ओके लेट्स सी व्हाट फॉर्मूला वी यूज फॉर कैलकुलेटिंग मैन विटनी हम मैन विटनी में दो फॉर्मूला यूज करते हैं फर्स्ट वन इज U U इज इक्वल्स टू N1 N2 प्लस N1 इन ब्रैकेट N1 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड अपॉन 2 माइनस सिग्मा R1 what are these terms that I'll explain you in the next slide? And then we calculate, after calculating u, we calculate u dash. Fine. N1, N2, the formula is just the same here and here. Only difference is that here we are writing N1 and N1. Here we are using second sample. Okay, N2 and N2. Fine. And rest rank is 2 also. This is also sample size, second sample size. Find the rank of second sample size. Uh, let's see. What are these? So the terms are explained here. N1 is sample size for sample 1. Means number of cases to our sample 1 ke wo hai N1. Fine. Sigma R1, sigma is sum, and R1 is rank in sample 1. Take sample 1 ka jo rank niklega, uska sum hai sigma R1. N2, N2 is sample size for sample 2. जो हमारा sample 2 होगा, उसका n2 है, and sum of the ranks in sample 2 is sigma r2, fine. Now what is u and u dash? u is man Whitney calculation for first sample, and u dash is man Whitney calculation for second sample. Now we'll solve the numerical and all the terms will be clear to you. अभी लग रहा होगा कि क्या खिचड़ी बन गई है दिमाग में, but trust me, the moment we'll start with a numerical, each and every concept will be clear to you. Here is our numerical. Okay, this numerical is with interpretation. Fine. The question says, compute Man Whitney U test with the help of the following data. हमें Man Whitney निकालना है with the help of following data. Data one. 13, 16, 40, 47, 56 and 70 and data 2 that is 34, 12, 25, 39 and 64. 
तो हमें डाटा वन दिया हुआ है और डाटा टू दिया हुआ है इसके बेसिस पे हमें मैन विटने निकालना है अब जो हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि हमारा डाटा ज़रूरी नहीं है दोनों का सेम हो आप देख सकते हैं डाटा वन में ज़्यादा है लेकिन डाटा टू में सैम्पल साइज एक हमारा डाटा वन से कम है फाइन स्पियोमेंस रंग की बात करें तो वहाँ पे दोनों डाटा का इक्वल होना इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बट योर इन मैन विटनी इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट अंडरस्टूड नाउ लेट्स कम टू द सोल्यूशन पार्ट ओके सोल्यूशन इन सोल्यूशन वी आर राइटिंग सीरियल नंबर देन वी आर राइटिंग डाटा वन देन आर वन डाटा टू एंड आर टू बट आर दीज आर वन एंड आर टू विल सी सीरियल नंबर हाउ मेनी डाटाज आर गिवन टू अस वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स फाइन सो आई रिटर्न सिक्स सीरियल नंबर डाटा वन एज इट इज आई हैव कॉपीड दिस डाटा वन योर थर्टीन सिक्सटीन फोर्टी फोर्टी सेवन फिफ्टी सिक्स एंड सिक्सटी फ्रॉम योर आई हैव कॉपीड इन दिस कॉलम ओके आफ्टर डाटा वन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रैंक ऑफ डाटा वन सो आई हैव रिटर्न आर वन आर वन मीन्स द रैंक ऑफ फर्स्ट डाटा फाइन ओके बट Here is a twist. We do the same thing in spearmints, right? We calculate the data. Uh, sorry, we calculate the ranks in spearmint. But the twist is that here we are not going to calculate R1 in the same manner. So we are going to leave this column for the time being. Okay? We are not going to calculate this. Now, data two. Now, as it is, copy your data two from here to here. Thirty-four, twelve, twenty-five, thirty-nine, and sixty-four. Now you have copied your data two also and data one also. Now how are we going to do the ranks? क्योंकि अगर हम देखें हम spearmen में तो इसको अलग rank देते थे and data two को अलग rank देते थे. But man witni में ऐसा नहीं होता है. Man witni में हम overall rank देते हैं. जितना भी data one और data two given है on the basis of that we give ranks. Fine. अब क्या है? एक चीज same है. कि या तो आप छोटे से बड़े नंबर की तरफ चले जाइए या बड़े से छोटे की तरफ मीन्स इवन यू कैन गो फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग और फ्रॉम डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर फाइन बट जो मैं गई हूँ वो मैं एज यूजल छोटे से बड़े की तरफ गई हूँ सो आई एल शो यू इन एग्जाम वट यू कैन डू आप रफ में एक टेबल बना लो ताकि आपकी बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो एक छोटी सी भी मिस्टेक मीन्स पूरा आंसर गलत so if you don't want any thing any mistake so what you can do you can make a small table at the back side kahi bhi rough mein bana lo and what you do you just copy down data 1 and data 2 here first column mein pura data 1 data 2 likh lo apna to maine wohi kiya maine pura data likh liya 13 60 40 47 56 70 34 12 25 39 64 <laughs> <laughs> bilkul number wise same data copy kiya and ab yahan hum overall रैंक दे रहे हैं मैंने पहले भी बोला था कि स्प्योमेन में हम डाटा वन को अलग रैंक देते हैं डाटा टू को अलग रैंक देते हैं बट मैन विटनी में ओवरऑल देते हैं ना इट इज़ ईजियर फॉर आस टू चेक कि हाँ इस लाइन में सबसे स्मॉल क्या है वी कैन सी ट्वेल्व इज स्मॉल वी हैव गिवन वन रैंक टू इट आफ्टर ट्वेल्व थोड़ा बड़ा थर्टीन है सेकेंड रैंक थर्टीन के बाद थोड़ा बड़ा सिक्सटीन है थर्ड रैंक सिक्सटीन के बाद थोड़ा सा बड़ा है ट्वेंटी फाइव फोर्थ रैंक इसके बाद 25 से थोड़ा बड़ा है 34 फिफ्थ रैंक इसके बाद आते हैं सिक्स रैंक 34 से बड़ा 39 सिक्स उससे बड़ा 47 सेवन उससे थोड़ा बड़ा 47 सेवन एट फोर्टी से थोड़ा बड़ा 56 सिक्स नाइन एंड उसके बाद थोड़ा बड़ा 64 फोर टेंथ सबसे बड़ा 70 एलेवेंथ ओके वी हैव डन दिस इन रफ हमने रफ में पूरा एक साथ कैलकुलेट कर लिया है कि क्या किसको रैंक मिला है ना कॉपी डाउन थर्टीन को सेकंड रैंक मिला था द सेम थिंग यहाँ से यहाँ रैंक में कॉपी कर लो थर्टीन को सेकंड रैंक दिया है सिक्सटीन को कौन सा रैंक दिया थर्ड फोर्टी को कौन सा रैंक दिया था यहाँ सेवन सेम रैंक्स एज इट इज कॉपी कर लो ओके रैंक्स हो गए टिल एलेवेंथ वी हैव गिवन द रैंक्स only note down that here we give ranks in total सारे data को मिला के हम ranks देते हैं individual data वन और individual data टू का rank नहीं देते हैं understood overall ranks अब क्या कर रहे हैं अब यहाँ पर ये है हमारा एन वन क्योंकि ये हमारा फर्स्ट डाटा है ठीक है तो फर्स्ट डाटा में कितने नंबर ऑफ केसेज हैं वन टू थ्री फोर 
फाइव सिक्स सिक्स डाटा मिला है हमें तो हमने सिक्स लिख लिया तो हमारा एन वन हो गया सिक्स नाउ सिग्मा ऑफ आर वन वट इज दिग्मा ऑफ आर वन दिस इज सम ऑफ दिस वन टू प्लस थ्री प्लस सेवन प्लस एट प्लस नाइन प्लस इलेवन विच मेक्स इट फोर्टी नव डाटा टू डाटा टू इज थर्टी फोर ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव थर्टी नाइन एंड सिक्सटी फोर तो इसका एन टू कितना है नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए वन टू थ्री फोर एंड फाइव सो नंबर ऑफ केसेस हमारे फाइव हो गए अब सम ऑफ आर टू इधर निकालेंगे सम ऑफ आर टू टेन प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस वन प्लस फाइव दैट इज ट्वेंटी सिक्स फाइन अब आप एग्जाम में ये मत करना नीचे एन टू लिख के ये कैलकुलेट कर दिया थर्टी फोर प्लस ट्वेल्व प्लस नो एन टू इज नंबर ऑफ केसेस के कितने नंबर ऑफ डाटा दिया है उसे ऐड मत करने लगना बस काउंट करना वन टू थ्री फोर फाइव ओके फाइव डाटाज आर गिवन सो एन टू इज फाइव इन द सेम वे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके फाइव सिक्स डाटा इज गिवन तो एन वन हमारा सिक्स हो गया बट इन रैंक्स यू हैव टू कैलकुलेट द सम वाई वी आर डूइंग दिस बिकॉज द फॉर्मूला इज आस्किंग फॉर इट फॉर्मूला है u इज इक्व टू एन वन एन टू प्लस एन वन इन ब्रैकेट एन वन प्लस वन ब्रैकेट क्लोज अपॉन टू माइनस सिग्मा आर वन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट बिफोर फाइन एन वन सिक्स है यहाँ देख सकते हैं कि हाँ फर्स्ट का डाटा सिक्स भी है तो एन वन सिक्स सिग्मा आर वन ओके योर बाय मिस्टेक आई ओके नो 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 एन टू आई हैव रिटन एन टू हाउ मच एन टू इज गिवन टू आस फाइव सो फाइव देन सिग्मा आर वन हाउ मच सिग्मा आर वन इज फोर्टी सिग्मा आर टू वी हैव कैलकुलेटेड इट इज ट्वेंटी सिक्स ना वी हैव रिटन दिस इट इज ईजियर टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला यू इज इक्व टू एन वन एन टू एन वन इज सिक्स इन टू फाइव सिक्स इन टू फाइव प्लस एन वन एन वन इज सिक्स इन ब्रैकेट एन वन प्लस वन सो सिक्स प्लस वन अपॉन टू माइनस सिग्मा आर वन सिग्मा आर वन इज फोर्टी सो फोर्टी नाउ वेन यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट द आंसर यू इक्वल टू इलेवन फाइन आपको यू इलेवन मिल जाएगा इन द सेम वे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट यू डैश अभी यू डैश हम निकालने वाले हैं तो यहाँ पे हमने बोला था फॉर्मूला तो एज इट इज सेम रहेगा बट एन वन की जगह एन टू हो जाएगा सो एन अब क्या करना है एन वन इन टू एन टू दैट इज सिक्स इंटू फाइव एन टू इज अगेन फाइव एन टू इज फाइव प्लस वन अपॉन टू माइनस सिग्मा आर टू इज ट्वेंटी सिक्स बाई पुटिंग द वैल्यूज वी गॉट यू डैश हमें यू डैश मिल गया हमें मिला यू डैश कितना नाइनटीन फाइन बस इतना करना है एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं करना क्योंकि uh, देर आर रेयर चांसेस कि वो आपसे इंटरप्रटेशन पूछे बट ऐसा नहीं है कभी कभी पूछ भी लेते हैं सो वी हैव टू लर्न इंटरप्रटेशन ऑल्सो फाइन अब हमारा हो गया इलेवन एंड नाइनटीन कैलकुलेट कर लिया बट एग्जाम में अगर आप चाहते हैं कि आप डबल चेक कर लो मेरा आंसर सही आया है या नहीं सो देर इज अ ट्रिक टू डू दैट यहाँ पर लिखा है टू वेरीफाई ये मैंने साइड में क्यों लिखा है बिकॉज इट इज़ आवर रफ वर्क वी आर चेकिंग इन आर रफ वर्क दैट वेदर आर आंसर इज करेक्ट और नॉट Fine. To verify, the formula is n1 n2 equal to u plus u dash. Now we have calculated n1, that is 6. N2, that is 5. Equal to u is 11 plus u dash is 19. So when you will see, आपका 65 से 30, 11. U is 11. U dash is 19. 11 plus 19, 30. 30 equal to 30. मीन्स द आंसर इज मैचिंग अगर ये दोनों आंसर राइट हैंड साइड इज इक्व टू लेफ्ट हैंड साइड हो गया वेरिफिकेशन में इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट ओके इट मीन्स आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे ओके अब पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन की तरफ इंटरप्रिटेशन में मैंने आपको पहले भी बताया है पहले वाली वीडियोज में कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम जीरो 0.05 या 0.01 ले सकते हैं फाइन मैंने यहाँ पे 0.05 सिग्निफिकेंस लिया है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और मैं इसी पे अपना इंटरप्रिटेशन करने वाली हूँ फाइन यू क्रिटिकल अब यू क्रिटिकल क्या है यू इज मैन विटनी सिंबल ऑफ मैन विटनी क्रिटिकल मींस द वैल्यू ऑफ टेबल ठीक है टेबल वैल्यू क्या है हमारे मैन विटनी की 
0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की नीड नहीं होती पहले बताया है यहाँ पे हमें सैम्पल साइज की जरूरत होती है एंड सैम्पल साइज हमारा क्या है एन वन सिक्स है एन टू फाइव है बस उसका यूज करते हुए हम देखेंगे हमारा टेबल वैल्यू कितना आ रहा है एन वन था सिक्स तो ये रहा सिक्स और एन टू था फाइव तो सिक्स पे फाइव की वैल्यू आई है ये थ्री ये है फाइव और ये है सिक्स इस पर देखेंगे तो ये वैल्यू ये रही थ्री फाइन सो ये वैल्यू है थ्री वही मैंने लिखा है मैंने लिखा यू क्रिटिकल थ्री एंड यूल सी ये मैंने टेबल भी वही वाली ली है जीरो पॉइंट जीरो फाइव अगर आप जीरो पॉइंट जीरो वन ले रहे हैं तो आप प्लीज अपना टेबल भी जीरो पॉइंट जीरो वन वाले में चेक करेंगे क्योंकि हर किसी का टेबल अलग है यहाँ पे मैंने जीरो पॉइंट जीरो फाइव के टेबल में वैल्यू चेक की तो मेरा यू क्रिटिकल आया है थ्री अब मैंने यहाँ लिखा है यू स्टैटिस्टिक और यू ऑब्जर्व जिसे हम यू कैलकुलेटेड भी कहते हैं वो इलेवन लिखा है मैंने लिखा है कि जो कैलकुलेट किया है मैंने मैन विटनी वो इलेवन है बट ये कैसे लिखा क्योंकि मैन विटनी तो मैंने दो कैलकुलेट किया मैंने इलेवन भी किया था नाइनटीन भी किया था वाई आई हैव रिटन इलेवन देन प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट द पॉइंट इज दैट आपके दोनों वैल्यू में से जो वैल्यू लेस होगा मीन्स जिसका कम वैल्यू आया होगा अगर मेरा यू डैश कम आया होता तो मैं वो लिखती बट मेरा यू डैश है 19 एंड यू है 11 तो यहाँ पे वैल्यू 11 कम है 19 से सो दैट इज द रीजन आई हैव रिटर्न यू इक्वल टू 11 ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे नोट भी लिखा है मैंने द लोवेस्ट वैल्यू आउट ऑफ यू एंड यू डैश will be considered as u statistic or u observed value or u calculated value jo bhi u dono mein se u aur u dash mein se kam aayega hum use hi consider karenge understood now conclusion pe aate hain ab conclusion kaise karne wale hain critical the critical value of u for n1 equal to 6 and n2 equal to 5 matlab critical means stable value हमने टेबल वैल्यू अपनी यू की क्या लिखी है एन वन सिक्स के लिए और एन टू फाइव के लिए थ्री ओके जब एन वन हमारा सिक्स है और एन टू हमारा फाइव है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जीरो पॉइंट जीरो फाइव पे हमारी क्रिटिकल वैल्यू इज थ्री सिंस द स्मॉलर ऑप्टेन्ड ऑब्जर्व स्टैटिस्टिक इन तीनों में से कुछ भी बोलेंगे करेक्ट है तो स्मॉलर वैल्यू ऑफ यू Smaller value of u is 11. So जो हमारी 11 है that is larger than the table value. Table value आई है थ्री ये री थ्री तो इससे हमारी ज्यादा आई है calculated value. Calculated value यहाँ है ये है 11. तो calculated value हमारी table value से larger है वही मैंने same लिखा है that the value of u is larger than the table value. The null hypothesis means जो नल हाइपोथिस है एच नॉट इज एक्सेप्टेड क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू लार्जर है अगर जस्ट ऑपोजिट होता टेबल वैल्यू ज्यादा हो जाती तो नल हाइपोथिस रिजेक्ट हो जाता बट यहाँ पे हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है सो वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथिस एंड बाई दिस वी कंक्लूड दैट देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द गिवन टू डाटा इसका मतलब है कि यहाँ पे जो दो डाटा दिए हुए हैं इनके बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है लेकिन अगर नल हाइपोथिस रिजेक्ट हो जाती तो हम कंक्लूड करते दैट देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू गिवन डाटा ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट मैन विटनी आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एंड इफ यस then please do like and subscribe my channel and yes if any doubt is there or any topic which you want me to cover up then please do let me know about it fir main apna next video usi topic pe banaungi